Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée. Effectivement c'est un épisode de « À quoi tu joues ?». Ça ne sera pas sur votre jeu préféré, en revanche j'espère pour vous en tout cas. Et c'est parti Vous l'aurez sans doute remarqué, il y a de nombreux jeux console et PC qui sont déclinés en jeux mobiles. Je parle plein de jeux, il y a des exemples récents comme Fortnite et PUBG. Ces jeux, on le vend en poupe, mais il y a aussi des jeux qui font le chemin inverse. Donc des jeux mobiles adaptés sur PC, sur console, donc ce sont des très petits jeux. Et je ne vais pas vous mentir, ces jeux, ils ont beaucoup moins la cote. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'un de ces jeux, King Hot Ball. Je ne sais pas si de base c'est un jeu mobile, mais en tout cas il en a vraiment l'apparence. C'est un jeu simple, un jeu facile, un jeu sans grands moyens techniques déployés. Et on va donc en parler. King Hot Ball, qu'est-ce que c'est Voici un extrait. Alors on va pas se mentir, la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai eu une réflexion très simple. Je me suis dit, un gars qui explose des chars en lui lançant des cailloux dessus, les développeurs sont des génies. Ils ont tout simplement créé le super-héros palestinien. Trop mort de rire, elle est bien drôle celle-là. Connard. Non bon, je suis d'accord, elle était un peu facile celle-là. Mais plus sérieusement, ce qui me choque vraiment dans ce jeu, c'est qu'il lance les rochers avec sa langue. Ouais, bon d'accord, c'est faisable. Puis bon, d'accord, c'est un jeu vidéo, donc tout est possible. Mais je me demande quand même à quoi penser le développeur au moment de créer ce personnage. Non, parce que pour penser à une boule sur une langue, il faut soit penser à une bonne grosse glace, soit une bonne grosse paire de... Ouais, mais bon, finalement, je veux, je veux pas le savoir, je crois. Puis bon, d'accord, on va pas s'éterniser non plus sur ce jeu, c'est un petit jeu sans prise de tête. Mais bon, faut bien avouer que la cohérence est totalement partie en vacances. Parce que bon... Une grosse boule qui vole et sème le chaos, forcément on envoie l'armée, ça je suis tout à fait d'accord. Mais alors on envoie des chars, des hélicos, des soldats qui se prennent des cailloux dans la gueule et n'a pas un qui tire, aucune réaction, c'est l'armée à Gandhi ou quoi C'est sans parler des soldats qui regardent même pas dans le bon sens. Je ne veux pas voir ça. Il y a aussi des chars qui sont sur des plateformes alors qu'il n'y a absolument aucun moyen d'y monter. Des chars planqués sous du sable. Ou bien encore mieux, des chars planqués avec le canon contre un mur. Bon après tout, ils ne tirent pas donc on s'en fout non Puis bon, il y a un défaut qui fait quand même partie des standards du jeu vidéo, hein, se planquer contre des bidons explosifs. Ah, c'est vraiment du génie. Puis merde les gars, faites au moins un effort, prenez les cailloux dans la gueule, barrez-vous, bougez, réagissez, non Bon, je vais pas m'éterniser sur ce jeu, il est bien sympathique tout de même, il est très très addictif, même s'il est bourré de défauts. Bon, et d'ailleurs, moi je vous laisse, je vais aller faire une petite partie. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à voter pour le jeu du prochain épisode dans les commentaires. Moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, prochain live, etc. C'était etc. Crouch Gaming pour vous servir, et à la plus, ciao tout le monde